Ama kuja mbele yake ni ngumu. Aliona kwamba bila maombi hataweza. Bwana Yesu asifiwe. Aliona kwamba peke yake hataweza. Alienda kwa mara tatu. Kwa nini aliona kuomba mara tatu? Kwa sababu alijiona kwamba yeye ni msaidizi. Aliona kwamba hana nguvu za kutosha. Aliona kwamba peke yake hataweza. Bwana Yesu asifiwe. Tunakuja kwa maisha yetu sisi wanadamu. Kitu pekee ambayo inatulinda sisi ni maombi. Unapoomba unajiwekea ukingo. Unapoomba unajiweke unajisogeza karibu na Mungu. Kupitia maombi unaweza kumuona Mungu. Kupitia maombi unaweza kaishi. Kupitia maombi hata shetani kikuinda hawezi kupata. Bwana asifiwe. Kupitia maombi hata majaribu kuja aina gani haitakupata. Amen. Ndio maana kwambia nikupende. Tukeshe tukiomba, tulamke muda wa kulala umekwisha. Amen. Nani ambaye alijua kwamba atafika kwenye mwaka wa leo? Nani alijua kwamba ataona 2024? Acha iwe ni mwaka ambao itakuwa ni mwaka wa mabadiliko. Acha iwe ni mwaka ambao utaamua. Kuanzia uzaliwe mpaka hapa kwa umefikia leo. Unafanya mambo asiyowezekana. Lakini acha iwe ni mwaka ambao utakwenda kusign contract na Mungu. Mwambie Mungu leo mimi ninaamua nikutumikie. Mwambie Mungu leo mimi ninaamua uniongoze. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu anaambia mitume wake. Aseme msilale. Aseme kesho mkiomba msianguki majaribuni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini sisi wanadamu wa leo tunaishi maisha kisu tunayotaka. Unaishi kisu unataka. Unafanya mambo ambayo unataka. Ile siku utagondwa ndio siku utakumbuka maombi inakuwa. Amen. Siku huko mshida ndio siku ambayo utakumbuka maombi inakuwa. Siku ambayo unaona hauna chakula ndio siku utamrudilia Mungu. Siku ambayo hakuna overtime huna muda na Mungu. Lakini ile overtime ikitapatikana ya Mungu nisaidie manager nipe overtime. Mungu nisaidie wanipe overtime. Bwana Yesu asifiwe. Tukeshe tukiomba. Maana kupitia maombi inafungua. Kupitia maombi mtu una unajibiwa maombi. Unajibiwa mahitaji. Acha hii mwaka iwe ni mwaka wa mabadiliko. Acha hii ni mwaka ambao utaamua kubadilika. Acha hii mwaka iwe mwaka ambao Mungu ashangaza wa wanadamu kupitia maamuzi ambayo atakayochukua. Omba sana. Maombi ndio silamu wanadamu. Maombi ndio yanakufanya wewe mwanadamu unaishi. Bila maombi hakuna uimbaji. Bila maombi hakuna utumishi. Bila maombi hakuna ambacho atakayo na uso wa Bwana. Maana ile maombi inakusaidia kukupa kukusogeza karibu na Mungu. Ile maombi inakusogeza karibu na Bwana mahitaji yako na iweka mikono ni mwake. Ile maombi inakufanya wewe kile chochote ambacho kinyume ulikuwa unatafuta unakipata. Maana kitabu ya Mathayo sura ya saba, mstari wa saba nasema ombeni mtapewa. Amen. Kipofu batelemaya asingi omba asingi muite Yesu. Yesu wangu mponi. Amen. Sasa wewe ni nani? Acha hii ni mwaka ambayo uamue kutumikia Mungu. Acha hii iwe ni mwaka ambayo utabadilisha matendo yako. 
Kupitia maombi Mungu atafungua milango ya baraka. Kupitia maombi Mungu atachifu yale ambayo ilikuwa miaka mingi ukililia. Kupitia maombi Mungu atafungulia nani mume bora kwako na nani mke bora kwako. Kupitia maombi. Maombi ni silaha ya mwanadamu. Leo unaishi lakini kesho utakuepo. Leo unavaa kesho mango zako zitagawia kwa watu wengine. Leo unajiona una viato vingi lakini kesho wengine ndio watawewe viato. Leo nakimbilia kununua nyumba ni sawa lakini kesho ile nyumba wengine ndio wataishi ndani. Amen. Over time ambao kuna kimbilia zile pesa ambazo uko naangaikia kesho wengine ndio wataikula. Na si wewe. Amen. Amen. Lakini maombi inakusogeza karibu na Mungu. Maombi ndio silaha pekee ya mwanadamu. Hauna maombi ndani yako. Unategemea shetani utamshinda namna gani? Hauna muda na Mungu. Shetani utamshinda namna gani? Hata hapa kanisani shetani yumo. Amen. Hapa katikati yetu sasa shetani yumo. Lakini kama una maombi, huwezi jua. Ukitaka kujua shetani iko katikati ya watu, wewe mwenyewe utaona. Kwenye maombi mtu anatumia simu hiyo kwa kwenye mitandao kwenye mawabili hiyo muda wa kuangaliana ulisikiwa wapi ingo litoa wapi hiyo muda wa story kwa sababu gani shetani yumo wanaweza asifiwe na hiyo ni maandiko ambayo yameandika haiko mwanadamu ndiye aliyasema tusome katika kitabu ya yubu sura ya kwanza mstari wa sita mpaka mnane Ayubu sura ya kwanza mstari wa sita mpaka nane. Karibu kwa msomaji. Ayubu sura ya kwanza mstari wa sita mpaka nane. Ndio acha tusome. Amen. Ilikuwa siku moja ambayo Ilikuwa siku moja ambayo hao wana wa Mungu walikwenda kujihudhurisha mbele za Bwana. Moja inasema kwamba Biblia inasema ilikuwa siku moja ambayo wana wa Mungu walienda mbele za Bwana. Siku ya leo dimashe sisi wote tumekuja kujiweka mbele ya Mungu. Ndio. Naye shetani akaenda kati yao. Aseme naye shetani akakuya katikati yao. Saidi situko hapa. Shetani nane kala katikati yetu. Saba. Bwana kamuliza shetani. Mungu alipomwona shetani katikati ya watoto wake, Mungu akamuliza shetani. Umetoka wapi? Umetoka wapi shetani? Ndipo shetani akamjibu Bwana. Amen. Na kusema, mm. Natoka katika kuzunguka zunguka duniani. Amen. Amen. Na katika kutembea huku eh, huku na huku humo. Nani? Kisha Bwana kamuliza shetani, "Je, umemwangalia huyu mtumishi wangu wa yuku? Kwa kuwa hapana mmoja aliye kama yeye duniani. Mtu mkamilifu na mwelekevu, mwenye kumcha Mungu na kuepukana na uovu. Amen." Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Ilifika siku watoto wa Mungu ndio sisi tumekuja kanisani. Tunapokuuliza umekuja kanisani kwa lengo gani? Kuna watu wajui. Kuna watu wajui kwa nini wako hapa kanisani? Aseme shetani akapia katikati yao. Ndio hapa wewe uweka tu hivi kwa mkao kuangalia utaona nani ambaye na shetani ndani yake. Amen. Kwa maana mtu ambaye amekuja kanisani ana lengo. Anajua ni kwa nini mimi naenda kanisani. Siendi kanisani kwa kuonesha mavazi. Siendi kanisani ili wanitape. 
bali ni neema kanisani kumuomba Mungu ili nipate kuita kuwa mwana wake. Amen. Amen. Lakini wamoja kuuliza kwa nini unaenda kanisani? Ah basi niko siku mingi tu sionekani. Surajua tena leo tuko huko hakuna kazi. Amen. Ndio. Wewe ambaye uko hapa, bali kuuliza mhubiri alihubiri katika kitabu gani? Hajui. Na alikuwa kanisani. Kwa sababu gani? Shetani iko ndani yake. Ye yeah, hajijui. Lakini shetani anakanda ni yako kwa sababu gani? Haukuingia kanisani kwa lengo ya kumwabudu Mungu, bali uliingia kanisani kwa nia mbili. Amen. Kuna watu wanakuja kanisani juu ya story. Kuna watu wanakuja kanisani juu ya biashara. Kuna watu wanakuja kanisani juu ya kupoteza muda. Sasa na watu kama hao ndio ambao Mungu akiongelea kusema kwamba sio kila nitaye kuona kuona ya kwamba atarishi ufano wa mbingu. Amena. Sio kwamba juu ya kanisani ndio taenda mbinguni. Lakini matendo yako ambayo uko nayofanya ndio utakupeleka kwa Mungu. Sasa angalia hii mwaka mpya 2024. Nani alijua kwamba ataona siku ya leo? Nani alijua kwamba utaongeza tena nyingine mwaka? Ni nani ambaye alijua? Acha basi hii mwaka, hiyo ni mwaka ambao na wewe ubadilike at least. Acha Mungu akuongoze. Tafuta kwanza uso wa Bwana, mengine yote utazidishiwa baadaye. Acha hii ni mwaka ambao waambie magonjwa ikukome. Acha hii ni mwaka ambao waambie wanaume sina muda na wewe. Acha hii ni mwaka ambao waambie wanawake sina muda na wewe. Amen. Amen. Maana haukumbiwa juu ya mwanaume ili umwache Mungu umfate mwanaume. Amen. Wao umwambie kwa msaidizi wa mwanaume. Sio kusema umpende mwanaume kumliko Mungu, ama umpende mwanaume kuliko yeye Mungu ambaye yeye kuumba. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Acha iwe ni mwaka mabadiliko. Acha hii mwaka wanaume wa kuone kama vile ni nuru ambayo mtu huwezi kuifikia. Amen. Bwana asifiwe. Maana nuru inaangaza ndani ya giza na wale wote walio ndani ya giza wanapitia kuokoka kupitia ile nuru. Lakini wewe mdada umejiweka kama vile ni daladala. Kuna mtu anaelewa maana daladala? Taxi, Uber. Unaelewa maana yake? Sasa wao mdada umejishusha samani. Acha hii mwaka jerudishie kima, jerudishie samani wewe mwenyewe. Acha hii mwaka hiyo ni mwaka ambao wale ambao walikunyoshia vidole leo waanze kukusifu. Kusema kwamba kweli Mungu yupo. Kweli Mungu anabadilisha. Kweli Mungu anaweza kumtoa mtu kwenye uchafu na kumweka kumtakatifu kumpa kumwosha na kumfanya mtu uwe tena chombo kipya. Bwana asifiwe. Na hayo yote utaweza kama ukiamua. Hakuna kitu kinachoshindikana. Kila kitu kinawezekana mbele ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa kwa hii mwaka umepangilia nini? Kitu gani ambacho kitabadilika ndani yako? Bwana Yesu asifiwe. Maana kama ni kutumika unatumika sana. Maana kama ni kukula unakula tu sana lakini tumbo haikuwa na shukurani. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni kuvaa unavalaka tu mzuri sana unapendezaka. Lakini kuna kitu ambacho kinakosa ndani yako. Mungu ndiye anakosa ndani yako. Na ukiamua leo hii hata yoyote yule ambaye alikuwa kikunenea mabaya kesho atakuwa kwanza kukutangazia mambo mema. Amen. Kwa yule Mungu ambaye ndani yako. Wanadamu wengi hatujui siri ya mafanikio ni maombi. Siri ya kufanikiwa ni maombi inakusokeza karibu na Mungu. Kwa nini 
Mungu alisema mume bora anatoka kwa Mungu. Kwa nini Mungu alisema mke bora anatoka kwa Mungu? Kwa sababu huyu mtu ambaye anamuita leo boyfriend wako si leo haiko ndio ambaye Mungu amekupa sio yeye. Huyu ambaye anamuita boyfriend haiko yeye. Huyu anataka kutoka katika mikono ya Mungu. Amen. Chikase murudilia Mungu. Acha hii mwaka uwe mwaka wa mabadiliko. Acha hii mwaka uwe mwaka ambao utatafuta Mungu siku na mchana. Acha hii ni mwaka ambao wewe ambao unaitwa mwimaji, wewe ambao unaitwa Mkristo, acha Ukristo wako uonekane, uangaze dunia pote mzima. Na watu waokoke kupitia wewe. Debu ya zaka ikiwa Mkristo, wangapi ambao wameleta kanisa? Wangapi mwaleta kwa Yesu? Amen. O mimi kwa Mkristo, mimi kwa mwimbaji, sawa? Lakini wangapi umeshawaleta kwa Yesu? Amen. Acha ukamate maamuzi. Hakuna kitu ambayo kitakupeleka kwa Mungu kama haujaamua kutumikia yeye Mungu. Leo kwa kanisani kesho kwa club, kesho kwa mpari, kesho kwa manguo ambayo haeleweki, matendo haeleweki, wewe ni mvuguvu. Na Mungu hata kutambua. Ifike muda amua kubadilika. Ifike muda amua. Maana hakuna mtu ambaye atakupea kwa Mungu. Hakuna mtu ambaye atakushika mkono na sema tuingie mbinguni. Bali mtu atakushauri. Mtu atakubiria alafu wewe mwenyewe uamue kuokoka. Unasema umeokoka lakini angalia kwa zama jiangalie kitu ulivyo sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu jiangalie kitu ulivyo sahihi ndani yako. Jiangalie kwanza mavazi yako, matendo yako, kitu ulivyo sahihi. Hivi unaona unastahili mbele ya Mungu? Kitu ulivyo sahihi unastahili mbele ya Mungu? Kwa sababu gani? Wewe ni mvuguvu. Unapenda vya Mungu na unapenda vya dunia. Biblia inatuambia kwamba hakuna kitu cha hapa chini ya jua ambacho kitenda mbinguni. Ambayo? Wanaweza sifiwe. Hakuna kitu cha hapa chini ya jua ambacho kitenda kule. Hakuna kichafu ambacho kitaingia mbinguni. Hii mwili ni udogo inabaki hapa. Na hii mwili ambao uko unajivunia leo kesho itatoweka. Amen. Lakini je Mungu ni kitu gani ambacho umempa? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii mwaka umeamua nini? Ni kitu gani umeamua kubadilisha katika maisha yako? Ni kitu gani ambayo umeamua ya kwamba hii mwaka 2024 ninajiwekea mipango kusema kwamba kuanzia leo no pari, kuanzia leo Hakuna mambo ya dunia kuanzia leo mimi ninamfuata Mungu. Kama gisi ya Yubu alivyoamua kuachana na mambo ya dunia na kumfuata yeye Mungu. Je, na wewe umeamua nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni kitu gani umeamua katika maisha yako? Je, unapenda uendelee kuishi ule ule wa samani? Ama unapenda kuzaliwa kwa mpya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni nini ambayo Mungu ataangalia ndani yako ajivunie, aseme kwamba ndio nina mtoto. Kitu gani ambayo Mungu atajivunia ndani yako? Kama gisi Mungu alivyojivunia Ayubu. Mungu alijivunia Ayubu ndani mbele ya shetani. Mungu alimwambia kusema kwamba hakuna mtu aliyemkamilifu kama yule Ayubu. Acha na wewe ukoe Ayubu mbele ya Mungu. Acha na wewe leo Mungu akujivunie. Acha na wewe mtu wa kule nje akuona sema eh na mimi napenda ule Mungu ule Mungu wa, wa mtu fulani. Amen. Amen, amen. Ule Mungu wa pasta fulani. 
na mimi namtaka amen lakini wewe kitu gani kile Mungu atajivunia ndani yako ama mwanadamu akuangalie huko wewe kusema na wewe kesho abadiliki Bwana Yesu asifiwe amen kila mwaka matendo ni ile kila mwaka ni yale yale uko kanisani uko mtunia uko kanisani uko mtunia na mwisho wa siku shetani anakukataa Mungu anakukataa utakuwa wapi hmm? inafikaga muda shetani yeye pekee anasema mm, huyu ananishinda inafikaga muda shetani yeye pekee anasema ah kwa huyu a a huyu namba 1 bali ni vua hii bampe yeye ndiye awe shetani kwa sababu matendo yako inafika tena hata wewe mwenyewe haujelewi amen amen tubadili kiwapendwa Kumbuka kitabu ya Mathayo natuambia kwamba dalili za siku ya mwisho zimeshatokea. Amen. Kila kitu kimeshatokea. Tunakosa kitu moja tu. Amen. Aseme takwa tu kwa hivi, wamoja wananyakuliwa. Wengine wanabaki. Sasa wewe utanyakuliwa? Hmm? Utanyakuliwa? Acha hii mwaka hiyo mwaka mabadiliko ndugu wapendwa. Nimekuletea neno fupi kukwambia kwamba kesha ukiomba kaa ukiomba muda kulala umekusha. Kuanzia umezaliwa mpaka hapa kwa umefikia leo. Ni nini ambayo Mungu atajivunia ndani yako? Ni kitu gani kitu gani ambacho itamuonesha Mungu ya kwamba wewe umebadilika ya kwamba wewe umeokoka wewe ndio mchonganishi kwenye familia wewe ndio ambaye familia kila siku na bomana kwa ajili yako ndio wazinavunjika kwa ajili yako watu wanapigana kwa ajili yako kanisa inashinda kuendelea kwa ajili yako kwaya inashinda kuendelea kwa ajili yako lakini hapana mwe Mungu naongelea watu ambao watanifuata kwenye mtandao sawa mwe Mungu kwa sawa mwa mashindo si sawa lakini ifike muda ujiulize ninataka nini kwenye maisha ushawajiulize swali unataka nini kwenye maisha amen mfuate Mungu Petro Yesu alimwambia kwamba kabla jogo ya wika utanikana mara tatu lakini Pedro kiherehere akasema mimi hapana mimi nitakufa na wewe popote utaenda taenda na wewe amena lakini alipoona tu e asa wewe ni mmoja wao asa wala atasijui na wewe ndio hivyo hivyo angalia tu kwanza wewe kisulipe Jisi tu kwanza ulivyo sahihi. Presence yako sahihi. Angalia tu kwanza jisi huko. Jisi unapaa. Jisi unaishi. Mavazi yako, mwili wako angalia sahihi. Je, wewe ni wa Mungu? Ndiyo. Mungu atulumie sana. Acha hii ni mwaka ambao ushangazo ulimwenda. 